Diyelim ki oldukça ilginç bir evcil hayvan mağazası var ve bu mağazada sadece 3 çeşit hayvan satılıyor. Kediler. Kedi sayısını E ile gösterelim. Köpek satıyorlar. Köpek sayısını da Ö ile gösterelim, Ö diyelim. Ve ayrıca ayı satıyorlar. Dükkanın ilginç yanında zaten ayı satmaları. Ayı sayısını da A ile gösterelim. Aslında ayı satın almanıza pek de gerek yok. Sokaktan da bir yavru ayı edinebilirsiniz ya da bir kedi yavrusu ya da bir köpek yavrusu. Ve evcil hayvan mağazalarını pek de sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama diyelim ki bu mağaza sattığı hayvanları çok iyi şartlarda konuk ediyor ve çok iyi bakıyor. Yani minik kuçuların, pisiciklerin ve ayıcıkların keyfi yerinde. Burada mutlular. Şimdi mağaza sahibi bize mağazadaki kedi sayısının köpek sayısından fazla olduğunu ve bunun da ayı sayısından fazla olduğunu söylüyor. Yani e büyüktür ö dedik, bu da büyüktür a. Bize sadece bu bilgiyi vererek bu ifadelerden hangisinin büyük olduğunu bulmamızı istiyorlar. a bölü e artı ö artı a mı yoksa 1 bölü 3 mü daha büyük? Burada videoyu durdurup biraz düşünmenizi istiyorum. Bunlardan hangisi daha büyük olabilir ve ne sebeple? Yoksa eşitler mi? Veya verilen bilgi bu ifadelerden hangisinin büyük olduğunu bulmak için yeterli değil mi? Lütfen burada videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi bu ifadenin ne anlama geldiğini birlikte düşünelim. Ayıların sayısı bölü, kedilerin sayısı, artı köpeklerin sayısı, artı ayıcıkların sayısı. Yani başka bir deyişle ayıların sayısı bölü tüm hayvanların sayısı. Demek ki bu ifade ayıların tüm hayvanları oranını gösteriyor. Böylece soru şu hale alıyor. Ayıların tüm hayvanları oranı 1 bölü 3'ten büyük müdür? 1 bölü 3'ten küçük müdür? 1 bölü 3'e eşit midir? Yoksa verilen bu bilgiyle bu soruyu cevaplamamız mümkün değil mi? Bu soru üzerine çok çeşitli şekillerde düşünebilirsiniz. Önce ayıların oranının 1 bölü 3'ten daha büyük olduğu senaryo üzerinde düşünelim. Bunu gözümüzde canlandırabilmek için küçük bir şema çizdim. Bu, bu evcil hayvan mağazasındaki bölümler ve her bölüm 3'te 1. Eğer ayıların oranı 1 bölü 3'ten büyükse, ayıların oranı bunun gibi olabilir. 1 bölü 3'ten daha büyük. Eğer ayıların oranı 1 bölü 3'ten daha büyükse, köpeklerin oranı bundan daha büyük olmalı. Yani bu mavi alandan daha büyük olmalı. Diyelim ki bu kadar. Kediciklerin oranı ise bundan daha da büyük olmalı ama bu mümkün değil. 1 bölü 3'ten daha büyük, daha büyük ve daha büyük değerleri topladığımızda bir bütünün içine sığmıyor. Yani bu senaryo işe yaramadı. Bunu düşünmenin bir diğer yolu da şu. Eğer ayıların oranı 1 bölü 3'ten büyükse, kediler artı köpeklerin oranı 2 bölü 3'ten daha küçük olmalı. Kediler artı köpeklerin oranının 2 bölü 3'ten daha küçük olabilmesi için, kediler veya köpekler 1 bölü 3'ten daha az olmalı. Bu yöntemle düşündüğünüzde de bunun 1 bölü 3'ten büyük olamayacağını görüyorsunuz. Şimdi 1 bölü 3'e eşit olması senaryosunu düşünelim. Bu ifadenin yani ayıların tüm hayvanları oranının 1 bölü 3'e eşit olması. Şemamızı tekrar alalım. Bu senaryoda ayılar tam olarak 1 bölü 3. Bunu mavi renkle tarayalım. Köpeklerin oranının ayıların oranından daha büyük olduğunu biliyoruz. Yani köpeklerin oranı 1 bölü 3'ten daha büyük olacak. Eğer köpeklerin oranı 1 bölü 3'ten daha büyükse, kediler için kalan kısım 1 bölü 3'ten daha küçük olmalı. Ama biz aslında en büyük oranın kedilere ait olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu senaryonun da mümkün olamayacağını biliyoruz. Elimizde kalan tek senaryo bunun 1 bölü 3'ten küçük olması. Şimdi bunu düşünelim. Şemamızı tekrar kopyalayalım. Mavi yani ayılar 1 bölü 3'ten daha küçük. Pembe kısım, yani köpeciklerimiz de 1 bölü 3 olsun. Bu durumda kedilerin oranı en büyük oran olabilir. Bu çok mantıklı. E bölü, e artı, ö artı, a gerçekten de, ö bölü, e artı, ö artı, a'dan büyük. 
Ve bu da a bölü e artı ö artı a'dan daha büyük. Bu değerin 1 bölü 3'ten daha küçük olması çok mantıklı. Bu görsel alıştırmaya dayanarak bu oranın 1 bölü 3'ten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda şema çizmeden analitik bir yaklaşımla bunun 1 bölü 3'ten daha küçük olması gerektiğini göstereceğiz.